இந்த வீடியோல நம்ம டென்சஸ் பத்தி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பேசிக் டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த வீடியோல வந்து கம்ப்ளீட்டாவே எல்லா டென்சஸ் பத்தியும் பார்க்கலாம் டென்ஸ் வந்து மூணா பிரிக்கிறோம் பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இதுல வந்து சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது சிம்பிள் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு எல்லா டென்சஸ்லயுமே சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை வந்து பிரசன்ட் சிம்பிள் இல்ல சிம்பிள் பிரசன்ட் சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் பிரசன்ட் சிம்பிள் Present continuous, present perfect, present perfect continuous. அதே மாதிரி பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்கு ஸோ இதுல எல்லாம் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முதல்ல நம்ம தரவா இருக்க வேண்டியது வந்து வேர்ட்ஸ்ல தான் நான் லாஸ்ட் வீடியோலயே வந்து ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருந்தேன் ஓகே நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ்ல தரவா இருந்தீங்க அப்படின்னாலே பெரும்பாலும் டென்சஸ்ல ஈஸியா சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஆனா வந்து என்னன்னா வேர்ப்ஸ்னா வெறும் அந்த பேசிக் வேர்ப்ஸ் மட்டும் கிடையாது அது மாறுது இல்லைங்களா அதாவது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்னு நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லைங்களா அது மூணுமே நம்ம வந்து தரவா இருந்தோம் அப்படின்னா தான் வந்து ஈஸியா சென்டென்சஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அது போக ஐஎன்ஜி எப்படி சேர்த்துறது இஎஸ் எப்படி சேர்த்துறது எல்லாமே நம்ம தரவா இருந்தோம்னா டென்சஸ் வந்து ஈஸியா நம்ம டென்சஸ்ல ஈஸியா சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு டென்ஸ்லயும் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பிரசன்டென்ஸ் இது வந்து ஃபியூச்சர் இது வந்து பாஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆக்ஷன் வந்து எந்த காலத்தில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கிறக்க இந்த ஆரோஸ் வந்து போட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரசன்ட் சிம்பிள் ஸோ இந்த பிரசன்ட் சிம்பிள் வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ரெகுலராக நடக்குது அதாவது பாஸ்ட்லேயும் நடந்துச்சு இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு இனி ஃபியூச்சர்லேயும் நடக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே இது வந்து எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் அதனால தான் நான் இப்படி வந்து ஆரோ வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்ட்லேயும் நடந்துச்சு இப்பவும் நடக்குது இனிமேலும் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கூட வி ஒன் ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் ஒன்றும் கிடையாது பிரைமரி சப்ஜெக்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா பிரைமரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ யு வி தே நேம்ஸ் ஹீ ஷி இட் நேம்ஸ் இங்கில இதுதான் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அது கூட வந்து வி ஒன் ஃபார்மை போட்டு ஒரு சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணும் ஆனால் என்னென்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு ரெண்டு டீமாக பிரிக்கணும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே நம்ம இதை வந்து பார்த்துருக்கோம் எப்படி பிரிக்கணும்னு ஐ யு வி தே நேம்ஸ் அதாவது யூனிக் வேர்ப்ஸுக்கு நம்ம பிரிச்சோம் இல்லைங்களா அதே ரூல் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஐ யு வி தே நேம்ஸ் நேம்ஸ் அப்படின்றப்போ ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு அதிகமான பெயர்கள் ஓகே நேம்ஸ் அதாவது ப்ளூரலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறும் வி ஒன் ஃபார்ம் அப்படியே போட்டுக்கணும் கம் கோ டேக் டூ அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் என்னவோ அதை அப்படியே போட்டு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும் இதே வந்துட்டு தேர்ட் பர்சன் அதாவது ஹீ ஷீ இட் இட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது திஸ் தட் அ காம்னா இட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் வந்து நேம் ஒரே ஒரு பேர் ஸோ ஒரே ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் உன்னை விட அதிகமான பெயர்கள் வந்துச்சுன்னா இந்த டீம் ஓகே நேம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வி ஒன் ஃபார்ம் என்னவோ அது கூட வந்து எஸ்ஓ இஎஸ்ஓ போடணும் சம்டைம்ஸ் வந்து சில வி ஒன் ஃபார்ம் கூட ஐஇஎஸ் கூட சேர்த்த வேண்டியது வரும் அதாவது கம்ஸ் டேக்ஸ் கோஸ் ஸோ பாருங்க கோ கூட வெறும் எஸ் இல்லை இஎஸ் சேர்த்தணும் அதே மாதிரி டோ கூட வந்து இஎஸ் சேர்த்தணும் டஸ் கோஸ் டஸ் இந்த மாதிரி சேர்த்து தான் ஃப்ரேம் பண்ணும் இதே வந்து ஸ்டடி அந்த மாதிரியெல்லாம் வேர்ப் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒய் எடுத்துட்டு ஐஇஎஸ் சேர்த்தணும் ஸ்டடிஸ் அப்படி வரும் இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து பெரும்பாலும் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒருத்தவங்களோட ஹேபிட் அல்லது ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி பத்தி பேசும்போது ஹேபிட் அப்படின்னாலே தெரியும் வந்து ஒருத்தருக்கு பழக்கம் ஆயிருச்சு ஸோ அதை வந்து அவர் ரெகுலராகவே ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஸோ ஒருத்தவங்களோட ஹேபிட் பத்தி பேசுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ரெகுலர் ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது அந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நடக்கிறதா இருக்கலாம் டெய்லி நடக்கிறதா இருக்கலாம் வாரம் தவறாம மாசம் தவறாம ஏன் வருஷம் தவறாம நடக்கிறதா கூட இருக்கலாம் அந்த இன்டர்வல்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் வைங்களேன் அந்த மாதிரி ரெகுலரா நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்துட்டு நம்ம பிரசன்ட் சிம்பிள்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி ரியாலிட்டி அதே மாதிரி வந்து யாருக்காவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் போது பிரசன்ட் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதையும் அந்த அந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்
அவர்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் இங்கே வருகிறார்கள் சோ இப்ப வந்து ரெகுலராவே ஆனா என்னன்னா வாரம் தவறாம வர்றாங்க வாரம் தவறாம ரெகுலரா வர்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல பாருங்க தே தே வந்துச்சு அப்படின்னாலே வர்க் பி ஒன் ஃபார்ம் அப்படியே போட்டுக்கணும் சோ தே கம் ஹியர் சோ அவர்கள் வருகிறார்கள் தே கம் எங்க வர்றாங்க இங்க வர்றாங்க தே கம் ஹியர் எப்பெல்லாம் வர்றாங்க எவ்ரி சண்டே வர்றாங்க தே கம் ஹியர் எவ்ரி சண்டே அடுத்தது வந்து அவள் ஒவ்வொரு மாதமும் தன் சொந்த ஊருக்கு போகிறாள் சோ ஒவ்வொரு மாதமும் சோ வர தவறாம ஒவ்வொரு மாசமும் போறா ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி சோ அவள் அப்படின்னா வந்து ஷீ ஷீ அப்படின்றதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வி ஒன் ஃபார்ம் கூட எஸ்ஓ இஎஸ்ஓ போட்டுக்கணும் சோ இந்த இடத்துல வந்து போகிறாள் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஷீ விசிட்ஸ் ஹ ஹோம் டவுன் எவ்ரி மந்த் சோ விசிட்ஸ் அப்படின்றது எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம போறோம் இல்ல வந்து ஒருத்தங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒருத்தர் சந்திக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து விசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் விசிட் ஆர் விசிட்ஸ் அந்த ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விசிட்டோ விசிட்ஸோ போட்டு நம்ம பேசுவோம் யூஸ்வலா வந்து கோன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னா தாராளமா கோன்னு நீங்க இங்க சொல்லலாம் அப்ப வந்து டூன்றத சேர்த்திக்கோங்க அதாவது ஷி கோஸ் டு ஹ ஹோம் டவுன் எவ்ரி மந்த் ஓகே ஷி கோஸ் டு ஹ ஹோம் டவுன் எவ்ரி மந்த் இல்லைன்னா ஷி விசிட்ஸ் ஹ ஹோம் டவுன் எவ்ரி மந்த் ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா விசிட்ஸ் கூட பெரும்பாலும் அந்த டெஸ்டினேஷன் என்னவோ அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் பெரும்பாலான சென்டென்ஸில் ஓகே கோஸுக்கு வந்து அந்த கண்டிஷன் கிடையாது அந்த டெஸ்டினேஷன் அந்த எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே நான் கிளம்புற அப்படின்னு சொல்றது கூட அந்த கோ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம் டெஸ்டினேஷன் வந்து கம்பல்சரியாக மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் விசிட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் அந்த டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன்று வாய்விட்டே சொல்லியிருப்போம் இல்லை மறைமுகமாக நம்ம ஃபுல் கான்வர்சேஷன்ல நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த விசிட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம அதை மீன் பண்ணி பேசுவோம் பெரும்பாலும் விசிட்ஸ் கூட அந்த எந்த இடத்துக்கு நம்ம போறோமோ அந்த இடத்த வந்துட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இல்லை அப்படின்னா யாரை போய் பார்க்குறோமோ அவங்கள நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்னன்னா ஐ விசிட் மை கிராண்ட் மதர் எவ்ரி மந்த் அப்படின்னு சொல்றேன் நான் ஒவ்வொரு மாசமும் எங்கள் பாட்டியை போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னா ஐ விசிட் மை கிராண்ட் மதர் எவ்ரி மந்த் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா எங்கள் கிராண்ட் மதர் எங்கே இருக்காங்க எங்கள் பாட்டி எங்கே இருக்காங்களோ அந்த ஊருக்கு போய் நான் அவங்கள பார்ப்பேன் அந்த பிளேஸ் வந்து சொல்லாமல் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகே ரவி தினமும் காலை ஜிம்முக்கு போவான் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க போவான் அப்படின்னு இருக்கு டக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபியூச்சர் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது ஃபியூச்சர் கிடையாது ஸோ தினமும் அப்படின்னு வந்துச்சு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி ரவி கோஸ் டு ஜிம் எவ்ரி மார்னிங் ஸோ இந்த இடத்துல விசிட் அப்படின்னு சொல்லாமல் பெரும்பாலும் விசிட் அப்படிங்கிறது ஒருத்தரை போய் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா பார்த்து சந்திச்சு பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் வரும்போது அந்த விசிட் அப்படின்றது வரும் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியமாக நம்ம போகும்போது கோஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஒருத்தங்களை போய் சந்திச்சு பேசுறோம் நலன் விசாரிக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது பெரும்பாலும் விசிட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம் இல்ல வந்து ஒரு இடத்த போய் சுத்தி பாக்கறதுக்கு போறோம் அப்படின்னாலும் விசிட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு காரியத்தோட போறோம் ஏதோ ஒரு காரிய நம்ம போய் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது கோஸ் டு அப்படின்றத யூஸ் பண்றோம் ரவி கோஸ் டு ஜிம் எவ்ரி மார்னிங் இந்த இடத்துல டெய்லி மார்னிங் சொல்லாமனா டெய்லி மார்னிங் அப்படிங்கறத அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஒண்ணு டெய்லி சொல்லுங்க அதாவது நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவன் காலையில தான் போறான் தினமும் அப்படின்றதோட நிறுத்திக்கலாம் இல்ல தினமும் காலைன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எவ்ரி மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லுங்க நிலாவும் பூஜாவும் நன்றாக பாடுகிறார்கள் அதாவது அவங்க வந்து நல்லாவே பாடிட்டு இருக்காங்க டெய்லியுமே நான் அவங்க பாடத கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நல்லா பரவாயில்ல நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க நல்லா பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ எப்பவுமே அவங்க நல்லா பாடுறாங்கன்ற மாதிரி அர்த்தத்துல சொல்றோம் ஸோ ரெண்டு பேரு ஓகே நிலா அண்ட் பூஜா பெயர்கள் ரெண்டு வந்துருச்சு அதனால இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க வி ஒன் ஃபார்ம் என்னவோ அதை அப்படியே போடுறோம் நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி இதே வந்து ரவின்றது ஒரே ஒரு பெயர் அதனால பாருங்க இஎஸ் சேர்த்தி இருந்தோம் ஒர்க் கூட இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டுல அதிகமான பேர் வந்துச்சுன்னா வி ஒன் ஃபார்ம் அப்படியே போடணும் நிலா அண்ட் பூஜா சிங் நைஸ்லி இதே வந்து மூணு பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்ப நிலா பூஜா அண்ட் கீதான்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப அதை எப்படி சென்டென்ஸ்ல எழுதணும்னா நிலா கமா பூஜா
அடுத்தது வந்து பாஸ்ட் சிம்பிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் தொ தொடங்கி கடந்த காலத்துலேயும் முடிஞ்சும் போயிடுச்சு அந்த ஆக்டிவிட்டியும் வந்து கடந்த காலத்துலேயே ஸ்டார்ட்டும் ஆச்சு கடந்த காலத்துலேயும் முடிஞ்சும் போச்சு அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் கூட வி டூ ஃபார்ம் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ஓகே ஐயு வி தே ஹி ஷி இட் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் போடுறோம் அது கூட வந்து வி டூ ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது கம் வந்துச்சுன்னா அதான் வி ஒன் ஃபார்ம் கம்மோட பா வி டூ ஃபார்ம் என்ன கேம் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து கேம் அதே மாதிரி கோவோடது வந்து வென்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸை அப்படியே போடுறோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்டான ஆக்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து கடந்த காலத்துலேயே முடிஞ்சிருச்சு நான் நேற்று அவனை பார்த்தேன் ஐ சா ஹிம் எஸ்டர்டே நான் அவனை பார்த்தேன் ஐ சா நான் பார்த்தேன் ஐ சா யாரை பார்த்தீங்க அவனை பார்த்தீங்க ஐ சா ஹிம் எப்போ பார்த்தீங்க எஸ்டர்டே ஐ சா ஹிம் எஸ்டர்டே அவர்கள் இங்கே மாலாவுடன் வந்தார்கள் அவர்கள் வந்தார்கள் தே கேம் ஹியர் ஸோ அவங்க இங்கே வந்தாங்க தே கேம் ஹியர் எங் யார் கூட வந்தாங்க மாலாவுடன் வந்தார்கள் வித் மாலா ஸோ ப்ராப்போசிஷன்ஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா உடன் சத்தம் வந்தால் வித் போடணும் அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் தே கேம் ஹியர் வித் மாலா அவள் கடந்த மாதம் தன் சொந்த ஊருக்கு போனாள் ஷீ விசிட்டட் ஸோ மேலே நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது வி ஒன் ஃபார்ம் அதோட வி டூ ஃபார்ம் என்ன விசிட்டட் அதனால இங்கே விசிட்டட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இதே வந்துட்டு கோ போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ டூ போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மாறும்போது எப்படி மாறணும் அப்படின்னா வென்ட் டூ அப்படின்னு போடணும் ஷீ வென்ட் டூ ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த்னு சொல்லணும் இல்லை அப்படின்னா ஷீ விசிட்டட் ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த் ஹோம் டவுனுக்கு பதிலாக நான் நேட்டிவ் பிளேஸ்னு சொல்லாமல் தாராளமாக அப்படியும் சொல்லலாம் ஹோம் டவுன்னு சொல்லலாம் ஷி விசிட்டட் ஹர் ஹோம் டவுன் லாஸ்ட் மந்த் ரவி காலையில் ஜிம்முக்கு போனான் ரவி வென்ட் டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து த ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கோம் பிகாஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஜிம் நான் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது அவன் ரெகுலராக போகிற ஜிம் பற்றி பேசுகிறோம் அதனால வந்து அந்த பர்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் இந்த த அப்படின்றது வரும் நான் ஆர்டிகல்ஸ் பற்றி யூசேஜ் பற்றி நான் செப்ரேட்டாக இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ ஆர்டிகல்ஸ்க்கும் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ரவி வென்ட் டு த ஜிம் இன் த மார்னிங் ஸோ காலையில் போனான் இன் த மார்னிங் இதே வந்துட்டு ரவி இன்று காலை ஜிம்முக்கு போனான் அப்படின்னா என்ன வரும் ரவி வென் டு த ஜிம் திஸ் மார்னிங் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மார்னிங் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது திஸ் மார்னிங் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வச்சு அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணுங்க சென்டென்சஸ் சார் நிலாவும் பூஜாவும் நன்றாக பாடினார்கள் நிலா அண்ட் பூஜா சாங் நைஸ்லி நிலா அண்ட் பூஜா சாங் நைஸ்லி சிங்கோட பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து சாங் வி டூ ஃபார்ம் வந்து சாங் அதை அப்படியே போடுறோம் நைஸ்லி இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் ஃபார்ம் என்னவோ அதை போட்டுடணும் அதாவது வில் கண்டிப்பாக இருக்கும் வி ஒன் ஃபார்முக்கு முன்னாடி தான் அந்த வில்லை போட்டு பேசணும் ஸோ நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ஸை ரெண்டு டீமாக பிரிச்சோம் இல்லைங்களா அது வந்து ப்ரெசன்ட் சிம்பிளுக்கு மட்டும்தான் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே வந்துட்டு பாஸ்ட்டுக்கும் அப்படி கிடையாது ஃபியூச்சருக்கும் அப்படி கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் தான் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் ஃபார்ம் வந்துட்டு ஃபியூச்சர் சிம்பிளுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இதோட இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் தொடங்கி ஃபியூச்சர்லேயே நடந்து முடிய போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் அந்த ஆக்ஷன் நடக்கல இனிமேல் தான் தொடங்கவே போகுது அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு செகண்டாக கூட இருக்கலாம் நான் நாளை அவனை பார்ப்பேன் ஸோ பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஐ வில் சி ஸோ சப்ஜெக்ட் என்ன நான் அதோடது வந்து ஐ அது கூட வந்துட்டு வி ஒன் ஃபார்மை சேர்த்தணும் அதுக்கு முன்னாடி வில் ஐ வில் சி ஹிம் டுமாரோ ஸோ நான் பார்ப்பேன் ஐ வில் சி யாரை பார்ப்போம் ஹிம் எப்போ பார்ப்போம் நாளைக்கு ஐ வில் சி ஹிம் டுமாரோ அவர்கள் இங்கே மாலாவுடன் அடுத்த வாரம் வருவார்கள் தே வில் கம் ஹியர் வித் மாலா நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ அவர்கள் வருவார்கள் தே வில் கம் எங்கே வருவாங்க இங்கே வருவாங்க தே வில் கம் ஹியர் யாரோட வருவாங்க வித் மாலா எப்போ வருவாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் தே வில் கம் ஹியர் வித் மாலா நெக்ஸ்ட் வீக் அவள் அடுத்த மாதம் தன் சொந்த ஊருக்கு போவாள் ஷி வில் விசிட் ஹர் ஹோம் டவுன் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸோ விசிட்டுக்கு பதிலாக கோ யூஸ் பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம டூ போடணும் ஷி வில் கோ
in the morning. So, Ravi Naliki Jimmuk Porana me, Ethan Epapova, Pudina, Kala Narthalapova, Kala and Arthalapova. So, Nale of Din mentioned Bandla, but number conversation paddy, Terio, Namluka, or Nalita Pora, Pudina Solita. Anna with the Epapora, Nalik Poran Terio, and a Nalik Epapova, Nalik Badianama, Kale, Abdin Ketrupa, Ama Kale Lapova. So, Motteka with the Kale and Matta Soldro, Namanda Nale of Din to Verde use Pandla, other than in the morning the Soldro. Ravi will go to the gym in the morning. Nilavum Poojavum Nandraha Padvargal. Nila and Pooja will sing nicely. So, now we have to Nila Pooja every part of the theory. Now, we have to say that Nila and Pooja are very important. So, we have to say that 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 we have uh, perform Panirvanga and the Marie Soldra Pudina, Inimil than an Adakapoda, upon the Will Podno. Nila and Pooja will sing nicely. Ipanama Pakapora the Vandi, continuous tenses, other the present continuous, future continuous, past continuous, Allah Pakapora. Continuous up in Vandrichinale, verb coda, Kandipa, ING, Varo, other the coming, going, doing, seeing, and the Marie. Verb coda, Kandipa in Averno, ING, Varno, other Maradrading, continuous tense, Nale, Kandipa, ING, Varo. So, this is the first time we present continuous. That is the present time we have to do this. This is the action that we Ongoing, we have to action present continuous. Now, we have to do this. This is the first time we helping verb. That is auxiliary verb support. Continuous verb, continuous tense la the tenna apdina, at the end the tense are the seri, present are the seri, past are the future are the seri, verb put ing setno, other puta vandu, helping verb ana, auxiliary verbs of potacono, am, is, are. Now already one the ten, now next to teach panambo, the other propositions lay one the ten, end the verb one the end and sorry, end the subject one the end the auxiliary verb varun now or chart could turn the lingla, other now which ponga, other inga putting up. So I வந்து சினா am வரும் இதே வந்து u v they names ரெண்டேல அதுக்கு அதிகமான பெயர்கள் அதாவது நேம்ஸ்ல வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்துருச்சு அப்படினாலே r வரும் இதே வந்து थर्ड पर्सन he she it name singular அதாவது ஒரே ஒரு பெயர் வந்துச்சுனா is வரும் ஓகே am subject கூட am ஓ is ஓ r ஓ போட்டுட்டு verb ing சேர்த்துறோம் யார் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு am is r வரும் பாத்துக்கலாம் i க்கு வந்து am u v they names வந்து r he she it name க்கு வந்து is ஓகே So, in the action, epa nadan the trip action happening at the time of speaking. Ada the pace a pace a nadan the gate irka kudia action savandata nama present continuous in a soldro. Nan adai ipa path the kundi irkirin. So, ipa yara nama phone pani napa nitra kapna nada the path the truka path the kundi irkirin. Abdina soldro. So, I am watching that now. I am watching that now. So, in that way, now use panla apni naal me ad karta na 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 ipa da path ke trukhe endra da artho. In that way, nam now apni endra da compulsory use panna na avasi me kade yada. I am watching that in sunam naale ipa path ke trata eruko na artho. Avargal inge mala vudan bandhu gunde iri kiraargal. Ata the bandhu ke te erkaanga apni endra mari solro. They are coming here with mala. They are coming here with mala. Aval tan sonda uruk poi kundi irikiral, other ipa travel panitraka, abdin ramari solro. She is going to her hometown. So ipa vartangavanda, nada the poetrakanga, ava inka poetraka, abdina, ava sondur poetraka. Rather a poetraka, namavanda, maybe pakat wheat lerkangla or clan, but the ava calamita put a kinga poetraka, ibla vega mapna, ava sondur poetraka. So ava poetrakanga, abdin ramari solro. She is going to her hometown. Ila vanda, she is visiting her hometown of Solamana Sola. In the Arthala vanda in a nam. Going to a print ramari kudukunungaka kudurka. Okay, going to her hometown. Ravi, gym trainer, rodan, pacey kundi irikiran. Ravi in a panitra, gym trainer put a pacey truka. Abdinamari solo. Ravi is talking with the gym trainer. Ravi is talking with the gym trainer. Nilavum, Pujavum, our Galaka Pidita Padali, Padi Kundi Irikirargal. So Nilavum, Pujavana Paditrakanga, Padikitrakanga. Nila and Puja are singing. 
அதுவே கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் தான் அது கூட வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் என்ன பாட்டு பாடுறாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை பாடுறாங்க தேர் ஃபேவரட் சாங் நிலா அண்ட் பூஜா ஆர் சிங்கிங் தேர் ஃபேவரட் சாங் அடுத்தது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ன்னு பார்த்தோம்னாலே ஸோ ஏதோ பாஸ்ட்ல கடந்த காலத்துல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வந்துட்டு தொடங்கி ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லும் போது அது நம்ம எந்த ஆக்ஷன்ல எப்ப அது ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஓகே ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம வந்து எழுதுறப்ப பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை எப்போ ஸ்டாப் ஆச்சுன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அப்போதான் அது வந்து நின்றுருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி வச்சு காமிச்சிருக்கேன் அதாவது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல தொடங்கி இருக்கு அது நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று நடக்கும்போது அது ஸ்டாப் ஆயிருக்கு அதாவது கடந்த காலத்துலேயே ஆரம்பிச்சு நடந்துகிட்டே இருந்து ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஸ்டாப்பும் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கூட வாஸ் அல்லது வேர் அப்படின்ற ஆக்ஸ்லரி போடணும் ஓகே வாஸ் வேர் போட்டுட்டு வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி கண்டிப்பாக சேர்த்தணும் இதுலேயும் வந்து அப்படி தான் நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ஸை ரெண்டு டீமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஐ யூ சாரி ஐ ஹி ஷி இட் நேம் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வாஸ் இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் மேலெல்லாம் வந்து ஐ யூ வி இதையெல்லாம் ஒரு டீமாக வந்துருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீ ஷி இட் கூட வந்து ஐ சேர்ந்துரும் ஓகே ஐ ஹி ஷி இட் இட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை திஸ் தட் தான் அப்புறம் வந்து நேம் சிங்குலர் ஒரே ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னா வாஸ் அது கூட வந்து வேர்ப் ஐஎன்ஜி சேர்த்தணும் இதே வந்து யூ வி தே நேம்ஸ் ரெண்டு இல்லை அதுக்கு அதிகமான பெயர்கள் ஸோ நேம்ஸ் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் ஸ்கூலில் எழுதுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அத அதாவது நீங்க எழுத தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ல வந்த பார்க்க வேண்டாம் இல்லை எழுத தேவையில்லை இதை வந்து என்னன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே பாஸ்ட் அன்ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன் அன்ஃபினிஷ்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்து முடியலை ஓகே இன்னொன்று வந்து முடிஞ்ச ஆக்ஷனா இருக்கும் இடி இடித்த போது நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அதாவது நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் டப்புன்னு இடி இடிச்சது அந்த மாதிரி சொல்றது அந்த ஆக்ஷன் வந்து எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு தருணத்தை சேர்த்து தானே சொல்லுவோம் ஸோ நேற்று பயங்கரமாக நைட்டு இடி இடிச்சது இல்லை அப்படின்னா ஆமாம் ஆமாம் இடி இடிச்சப்போ நான் வேற டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ பாருங்கள் இடி இடிச்சிட்டு இருந்த போது நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல இடி இடிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் ஃபினிஷ்ட் ஆக்ஷன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்போ இடி இடிச்சது அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இது வந்து அன்ஃபினிஷ்டு ஆக்ஷன் இடி இடித்த போது நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் ஸோ ஸ்கூல்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட் மட்டும்தான் வரும் நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருந்தேன் அது மட்டுமே தான் பெரும்பாலும் கேட்பாங்க ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் வாஸ் ஐயோடது வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்ஸ்லரி வாஸ் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து என்னென்னா எப்போது அப்படின்றத பெரும்பாலும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ஸ்லலாம் போகும்போது கேட்பாங்க இது எப்போ நடந்துச்சு இது நான் பா டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதான் எப்போ அப்படின்னா இடி இடிக்கும் போது டிவி பார்த்து இன்னுமே வந்து டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வெந்த தண்டர் ரம்பல்ட் ஓகே ரம்பல்ட் இடி இடித்த போது ஐ வாஸ் வாட்சிங் டிவி வெந்த தண்டர் ரம்பல்ட் நான் ஃபோன் செய்த போது அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் ஸோ இந்த இடத்துல அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சென்டென்ஸ் ஸோ அதை வந்துட்டு அந்த டைமை இனிமே டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக இது கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்க எப்போ வேலை செஞ்சுட்டு கடந்த காலத்தில் எப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறேன் எப்போ அப்படின்னா அதாவது கரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் ஃபோன் செஞ்ச போது தான் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது தேவ ஒர்க்கிங் தேவ ஒர்க்கிங் அதோட ஸ்டாப் பண்ணோம்னாலும் ஓகே தான் இந்த இடத்துல வந்து டீப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்காக நான் ஃபோன் செய்த போது அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறோம் வென் ஐ ரேங்க் வென் ஐ ரேங்க் இது வந்து முடிஞ்சு போன ஒரு ஆக்ஷன் ஃபினிஷ்டு ஆக்ஷன் இது வந்துட்டு அன்ஃபினிஷ்டு ஆக்ஷன் அதாவது நடந்துகிட்டே இருந்தது நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்ல இருந்தது நாங்கள் லாபியில் இருந்து பார்த்த போது அவள் யாருடனோ பேசிக்கொண்டு
ஸோ அந்த மெயின் லாபியில் உட்காந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்த போது அவள் வந்து யார் கூடயே பேசிகிட்டு இருந்தா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வித் யூஸ் பண்ணலாமனா தாராளமாக டாக்கிங் வித் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரும்பாலும் இந்த டாக்கிங் டு டாக்கிங் வித் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து இந்த டாக்கிங் வித் அப்படிங்கிறது டூ வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதாவது நானும் பேசுகிறேன் அவங்களும் பேசுகிறாங்க ஆப்போசிட் பர்சனும் பேசுகிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் வந்துட்டு நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேருமே பேசி இதே வந்து டாக்கிங் டூ அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பேசுகிற மாதிரி இன்னொருத்தங்க லிசன் பண்ணுற மாதிரி அது ஆக்சுவலாக ஸ்பீக்குனே ஒரு டேர்ம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதை வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது கொஞ்சம் பொலைட்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டாக்கிங் வித் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஷி வாஸ் டாக்கிங் டு சம் ஒன் இல்லை டாக்கிங் வித் சம் ஒன் ஸோ எப்போ அப்படின்னா நாங்கள் லாபியிலிருந்து பார்த்த போது வென் வி சா ஃப்ரம் த லாபி ராதா உள்ளே வந்தபோது ரவி ஜிம் ட்ரெயினருடன் பேசிக்கொண்டு இருந்தான் ஸோ ராதா உள்ளே வர்றாங்க அப்போ ரவி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் ஜிம் ட்ரெயினர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தான் ரவி வாஸ் டாக்கிங் வித் த ஜிம் ட்ரெயினர் ஆக்சுவலாக வந்து இதுதான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ரவி வாஸ் டாக்கிங் வித் த ஜிம் ட்ரெயினர் எப்போ பேசிகிட்டு இருந்தால் ராதா உள்ளே வந்தப்போ வென் ராதா என்டர்ட் உள்ளே நுழைந்த போது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் உள்ளே வந்தபோது இல்லை நுழைந்த போதுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் Ravi was talking with the gym trainer when Radha entered. Avan boxi kile pota bodu nilavum poojavum avargalik pidita paadale paadikondu irundargal. Nila and Pooja were singing their favorite song. Eppo appadina avan box kile pota bodu when he dropped the box when he dropped the box. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு தொடங்கி அது நடந்துட்டு இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃப்யூச்சரில் தொடங்கி ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் நடந்துட்டு இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டாட் நான் எது கொடுத்துருக்கேன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி நாளைக்கு இந்நேரம் இல்லை நீ அங்கே போயிட்டு இருப்பேன் நாளைக்கு இந்நேரம் அதாவது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ பேச்சு வழக்கில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசும்போது அப்படி தான் பேசுவோம் ஸ்கூல் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பெரும்பாலும் அவசியம் கிடையாது ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா எழுதுங்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ஓகே வில் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி எப்போ நான் வச்சுக்கோங்க கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாலே வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி வரும் அப்போ வந்து ஆக்ஸ்லரிஸ் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா ஆமிஸ் ஆர் வரும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா வாஸ் வேர் வரும் இதே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா வில் பி வரும் இதிலும் அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஸோ எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தோம்னா வில் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி சப்ஜெக்ட் போடணும் வில் பி போடணும் வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி போடணும் future ongoing action அதாவது ஃபியூச்சர் அதாவது நெக்ஸ்ட் செகண்டாக கூட இருக்கலாம் ஃபியூச்சரில் ஒரு பாயிண்டில் அது தொடங்கி நடந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் நாளை இந்நேரம் நான் டிவி பார்த்து கொண்டு இருப்பேன் இப்போ நம்ம யார்கிட்டையாவது வந்து கேட்குறோம் நாளைக்கு இந்நேரம் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருப்ப நாளைக்கு வந்துட்டு அந்த படம் போடுறாங்கல்ல அதனால நான் டிவி தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இந்நேரம் நாளைக்கு இந்நேரம் நான் டிவி பார்த்துருப்பேன் அந்த இந்நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த பாயிண்ட்டு நம்ம அதை வந்து பார்த்தோம்னா டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒருவேளை கேட்டாங்கன்னா மட்டும் எழுதுங்க போதும் ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி இது மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதை இன்னுமே டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி அதாவது ஃபியூச்சரில் நான் டிவி பார்த்துட்ருப்பேன் ஆனால் அந்த ஃபியூச்சரில் எந்த தருணம் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சோம்னா மென்ஷன் பண்ணலாம் அட் திஸ் டைம் டுமாரோ இந்த டைம் ஆனால் நாளைக்கு இதே டைம் நாளைக்கு வந்துட்டு நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி வாட்சிங் டிவி அட் திஸ் டைம் டுமாரோ நாளை காலை பத்து மணிக்கு நான் சீதா வீட்டுக்கு போய் கொண்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி கோயிங் டு சீதாஸ் ஹவுஸ் அட் டென் ஏஎம் டுமாரோ ஓகே நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு நான் வந்து சீதா வீட்டுக்கு போய்கிட்டே இருப்பேன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பத்து மணின்றப்ப நான் சீதா வீட்டுக்கு போயிட்டுருப்பேன் அதனால் உங் உங்கள் வீட்டுக்கு வர முடியாது இல்லை நீ கூப்பிடுற இடத்துக்கு வர முடியாது அந்த மாதிரி எதாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சென்டென்ஸ் ஐ வில் பி கோயிங் டு சீதாஸ் ஹவுஸ் அவ்வளோதான் டுமாரோ ஸோ அது வந்து டென் ஏஎம்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் நாளை மாலை அந்த பார்க்கில் விளையாடி கொண்டு இருப்போம் 
evening. So in that we will be playing no sonam nalle podo continuous future continuous tense or sentence mudhujurche. Inni extra detail kaha ida solro. At the park tomorrow evening. Future la vlayadu phone matto solro. We will be playing. Future la vlayadi trip phone solro. In the time la vlayadi trip phone at the park tomorrow evening. Naali ke saindro park la additional information kudukro. Naan intro malai aintho manike. Kamala wouldn't pay si kundi irpain. I will be talking with Kamala at 5 a.m. this evening. I will be talking. I will be talking. It is a complete sentence. Adu kod additional information. Yar kod a pay si trupa with Kamala. Ethana mane ki pay si trupa at 5 p.m. Sorry. Enne ki pay si trupa. Inne ki saindra pay si trupa this evening. Intro irave nagal andha uruk paynathu kundi irpo. Intro irave. So inne ki vandhte inne ki night nang vandhte decide panto ticket sala edta achhe. Naga we will be travelling to that town tonight. We will be travelling up in the complete on a center. Adala additional information could to that town tonight. Ipanama Paka Poradwanda present perfect. Present perfect tense. So structure one the path of subject. Okay, other code one the have or has over. As usual, we have two subjects in the team. We have two names in the IUV names. That is the team. That is the V3 form. Perfect tense is the V3 form. That is the perfect tense. That is the perfect tense. V3 form is the V3 form. That is the he, she, it. That is the name singular. That is the has V3 form. This is the structure. So, this is the path. In the past, we have to do this in the past. Okay, not the monitor checks lay there. Anna Vanda, you don't impact when the Ipumi irke Illa Vanda in the action when the Inimelu, Thiripi, Nadakarakana Vipi, Nirkana, Nadanda there, as when Thiripi bear or Ethala Vanda, the Nadakarakana Vipirke, and the Mariella Solum both, and a present perfect I use Pano. Ipana detail explained Pantra. Ini perempuan mandor pato apa ni na orang lorang experience pati solrak use Pano. Illa apa ni na mandor recent actions pati solu. Nan anda edat teruk pun yeri kirain. So, ipun amel laru sendu orang edat teruk pola. Apa ini decide pandra. Oru tour mari pola apa ini decide pandra nicipla. Apa friends kekran gak okay? Enda edat apa ini? Oh, anda edat mana? Yeri kanave pun yeri kaya. So, anda edat mana? Yeri kanave pun yeri kaya. Anda edat tak pasuti patra kaya? Anda mari lalu suruh. Yeri kanave pun yeri kirain. Anda mari suruh. So, anda place apa ini? Amal laru terpa pomo di mana? Pomo diu. Anda mari. Ini anda tu or function an nicipla. Or kurupitta function. அந்த பங்சனுக்கு வந்துடு நான் போ இருந்தேன்தா சொல்ல முடியும். திரிப்பி அதே பங்சனுக்கு போகுனும் முடியாது. நாம் சொல்லும் மேபி ஒருத்தங்களுட வெட்டிங்கா இருக்கலாம். அந்த குறிப்பிட்ட நால் அந்த குறிப்பிட்ட கழம் நடந்த அந்த function பத்தி பேசியிட்டுக்கும். சோ அந்த functionுக்காக for example, நான் அந்த எடமா நான் போய் இருக்கிறேன். So, அந்த experience வந்து நம்ம மைந்திலியே இருக்கு, இப்பன் நனிச்சம் நாளும் திரிப்பி நம்ம அந்த place வந்துடு போகும் அந்த place வந்து visit பண்ண முடியும். நான் அந்த எடத்திருக்கு போய் இருக்கிறேன். I have visited that place. I have visited that place. இதே வந்துடு நம்ம அந்த go form இருக்கிலிங்களா, go ஓட V3 form என்ன? gone. அது போட்டம் நாலு 2 பகத்தலு போடுனும். I have gone to that place அப்படின்னு சொன்னீங்க நாலு ஓக்கேதான். இல்லை சிம்பலா வந்து visitedன் சொன்னம் நான் ஓக்கேதான். So visit ஓட past tenseும் வந்து visitedதான். அதது V2 formு visitedதான். V3 formு visitedதான். இதை வந்துடு go use பண்ணீங்க அப்படின் go வந்து V1 form. அதோட V2 form வந்து went. V3 form வந்து gone. So gone போட்ட இந்த அடுத்தில் பாருங்க, I வந்திருக்கு, அது நால் அதோட auxiliaryான have போட்டுதான் use பண்ணோம். I have visited that place. நீ இங்கே இரண்டு முறை வந்திருக்கிறாய். அதாது இப்பே யாராது ஒருத்தங்களுக்கு நீ அந்த place வந்தமரி நாவில் நீ வந்து சின்ன வைசிலே இங்க நாங்க உன்ன கூட்டிட்டு வந்திருக்கு, நீ இந்த எடுத்துக்கு ரெண்டு வட்டி வந்திருக்கிறாய். தெரியும் அந்த மரி, ரெண்டு வட்டி வந்திருக்கு, ஏற்கனவே நீ இது வந்து experience பண்ணிட்டா, ஏற்கனவே இந்த எடுத்துக்கு வந்த அனுபவும் உனக்கு இருக்கு, அப்படின்று மரி சொல்றோம். You have come here twice. You have come here twice. 
இல்ல வந்து விசிட்டட் நான் இங்க சொல்லணும் அப்படினு சொன்னீங்கனா தாராளமா சொல்லலாம் யூ ஹேவ் விசிட்டட் ஹியர் னு சொல்றது பதில யூ ஹேவ் விசிட்டட் திஸ் பிளேஸ் அதாவது இந்த இடத்துக்கு அப்படிங்கற மாதிரி மாத்திக்கோங்க யூ ஹேவ் விசிட்டட் திஸ் பிளேஸ் ட்வைஸ் டூ டைம்ஸ் னு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் அது ரொம்பவே வந்து ஃப்ளாட்டா பேசுற மாதிரி இருக்கும்னு வெயிங்கள கொஞ்சம் வந்து ப்ரொபஷனலா சொல்லுனா அந்த டூ டைம்ஸ் அப்படினு சொல்லும்போது அது ட்வைஸ் அப்படினு மாத்துங்க த்ரீ டைம்ஸ் அப்படினா த்ரைஸ் அந்த மாதிரி வேர்ட் டம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் they have watched this actually வந்து இதை பார்த்திருக்கிறார்கள்னு வந்திருக்கணும் this வந்து சேர்த்திருக்கேன் they have watched this ஓ இந்த படமா அவங்க எல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்திருக்காங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி சொல்றது அவன் அதை எடுத்திருக்கிறான் அவன் அதை எடுத்திருக்கிறான் he has taken that he has taken that so avan he he or auxiliary ena has adu kuda vandu v3 form podunu he has taken that so em porula inga adha kaana appadina avan da eduthirukran parunga eduthu irukran ipo ama kaiyila da irukku he has taken that thirupi kuduthuruvan kavala padada he has taken that he will return it back andha mari solalam avan idai ketti irukiran sorry aval idai ketti irukiral she has asked this she has asked this ஸோ அவள் என்ன கேட்டிருக்கா அவள் இதை தான் கேட்டு வச்சிருக்கா கேட்டு வைத்திருக்கிறாள் கேட்டு இருக்கிறாள் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதான் அது ஸோ அவள் அது கூட வந்து ஹேஸ் போடணும் அப்புறம் வந்து வி த்ரீ ஃபார்ம் ஷீ ஹேஸ் ஆஸ்ட் எதை கேட்டிருக்கா இதை திஸ் ஷீ ஹேஸ் ஆஸ்ட் திஸ் அடுத்தது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் அது கூட வந்து ஹேட் போட்டுட்டு V3 form ஃபார்ம் போடணும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாலே வி த்ரீ ஃபார்ம் கண்டிப்பாக வரும் அது எந்த டென்ஸாக இருந்தாலும் சரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வி த்ரீ ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வி த்ரீ ஃபார்ம் தரோவாக இருக்கணும் இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஹேட் தான் வரும் இந்த இடத்துல ஓகே எல்லாத்துக்குமே ஆக்ஸிலரி வேர்ப் அதான் ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து ஹேட் தான் அது கூட வி த்ரீ ஃபார்ம் போடுவோம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதில் பாருங்கள் டூ ஆர் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் பெரும்பாலும் வந்துட்டு ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு அதிகமான ஆக்ஷன்ஸ் சம ஒரு கனெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் பேச்சு வழக்கில் ஒரு கான்வர்சேஷனில் பேசுவோம் இதே வந்து ஸ்கூல்லலாம் பேசும்போது ஸ்கூலில் எக்ஸாம்லலாம் பேசும்போது இல்லை எக்ஸாம்லலாம் எழுதும்போது பார்த்தோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும்தான் கேட்பாங்க நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்த போது பிளெயின் கிளம்பி இருந்தது அதாவது பிளெயின் கிளம்பி இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் sentence the plane had left so and in the edathla parunga it appingiradha in the edathla varum the plane appingiradha vandu this or that or adavadhu oru oru vehicle pathi pesiterukom adu kuda had setrom adukapra v3 form okay kelambi vittadhu appdinu solrom the plane had left so eppa kelambichu when i got to the airport na airport poi sendu bodhe vandittu பிளெயின் கிளம்பி போயிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நான் லேட்டாக போயிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் த பிளெயின் ஹேட் லெஃப்ட் வென் ஐ காட் டு த ஏர்போர்ட் வென் ஐ ரீச் த ஏர்போர்ட்னு சொல்லாமல் தாராளமாக அப்படியும் சொல்லலாம் அதாவது காட் டூக்கு பதிலாக ரீச் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் வந்து ஏர்போர்ட்டை போய் சேர்ந்த போது பிளெயின் கிளம்பி விட்டது பிளெயின் கிளம்பி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சொல்கிறது ராதா அதை பற்றி சொல்வதற்கு முன் நான் இந்த லெட்டரை எழுதி இருந்தேன் ஸோ இந்த லெட்டர் நீ எப்போ எழுதியிருந்த அப்படின்னா ராதா வந்து இதை பற்றி சொன்னால் பற்றியா அதுக்கு முன்னாடியே நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கடந்த காலத்துலேயே நடக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் திஸ் லெட்டர் ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் திஸ் லெட்டர் நான் எழுதி முடித்திருந்தேன் அந் அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் தான் இது ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் ஸோ வி த்ரீ ஃபார்ம் ரைட் வந்து வி ஒன் ஃபார்ம் ரோட் அப்படிங்கிறது வி டூ ஃபார்ம் ரைட்டோட வி த்ரீ ஃபார்ம் என்ன ரிட்டர்ன் அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ ஹேட் ரிட்டர்ன் திஸ் லெட்டர் before radha told about that party ku mun aval avanai sandithirundal sandithu irundal so idhe vandu sandithu irikiral appdin vanduchuna she has met appdin vandrom nama munnadi paathom illinga sandithu irikiral ava vandu idhu vandu sandithu irundal andha mari she had met him before the party she had met him before the party so in the edathla vandu paatham appadina sentence idu da adu kooda vandu extra information ah idella kudukrom so ava sandichu irundiruka sandichu irundirukra she had met him eppo appadina party ku munnadi she had met him before the 
பாட்டி இதே வந்துட்டு இப்ப நான் வந்து ஒருத்தரை சந்திச்சேன் பார்ட்டிக்கு முன்னாடியே ஒருத்தரை சந்திச்சு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஐ ஹேட் மெட் இம் பிஃபோர் த பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர் கிளம்பி போயிட்டாரு நீங்க எப்ப அவரை பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அன்னைக்கு ஒரு பார்ட்டி நடந்துச்சுல அந்த பார்ட்டிக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அவரை சந்திச்சு இருந்திருந்தேன் சந்திச்சு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐ ஹேட் மெட் இம் பிஃபோர் த பார்ட்டி இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த பார்ட்டியில தான் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் அவரை பண்றாங்க அப்படின்னா ஓ இவரா நான் ஏற்கனவே அவரை சந்திச்சிருக்கேங்க அப்படின்னா எப்படிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நான் இந்த பார்ட்டிக்கு முன்னாடியே அவரை நான் வந்து சந்திச்சுட்டேன் வர வழியிலையோ இல்லை எங்கேயோ நான் வந்து அவளை அவரை சந்திச்சு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஐ ஹேவ் மெட் இம் பிஃபோர் த பார்ட்டி ஐ ஹேவ் மெட் இம் ஈவன் பிஃபோர் திஸ் பார்ட்டி ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கு முன்னாடியே நான் அவரை வந்து சந்திச்சுட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்றது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணுனா மட்டும்தான் இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்டா ஃப்ரேம் பண்ணி எழுத முடியும் சூப்பர்வைசர் வருவதற்கு முன் அவர்கள் வேலையை முடித்திருந்தார்கள் they had completed the work before the supervisor arrived adhaan vandu serrak munadi illa varuvadharku munadi abindra mari they had completed avargal velai mudithirundal inda they had completed irukku illengala idu dhaan vandittu past perfect adu kooda vandu additional information kudukrom they had completed mudichitaanga enna mudichitaanga velai mudichitaanga they had completed the work so eppo edho mudichitaanga eppo mudichitaanga nu solreenga adha supervisor varrakku munadi mudichitaanga abindra mari solrom நீ கிளம்பியதும் நான் இங்கே வந்தேன் அதாவது நீ கிளம்பியதும் ஸோ நீ கிளம்பி இருந்த இல்ல அந்த மாதிரி டோன்ல சொல்றது நீங்க எப்ப வந்திருந்தீங்க நீ கிளம்பி இருந்த இல்ல அப்போதுதான் நான் வந்திருந்தேன் அதாவது அந்த டைம் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஐ கேம் ஹியூ ஆப்டர் யூ ஹேட் லெஃப்ட் யூ ஹேட் லெஃப்ட் அப்படிங்கறது தான் இங்க வந்து அந்த மெயினான சென்டென்ஸ் ஓகே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது யூ ஹேட் லெஃப்ட் ஸோ நான் கிளம்பி இருந்தேன் சரி எப்ப கிளம்பி இருந்தேன் அப்படின்னா நீ கிளம்பி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நானே இங்க வந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல சொல்றது தான் இது ஐ கேம் ஹியர் ஆப்டர் யூ ஹேட் லெஃப்ட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைம் வரும்போது இது முடிஞ்சிருக்கும் அந்த முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது சென்டென்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட வந்து வில் ஹேவ் போட்டுட்டு வி த்ரீ ஃபார்ம சேர்த்தணும் ஓகே சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட வில் ஹேவ் அப்படின்றது பொண்ணு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே காமன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது கூட வந்து வி த்ரீ ஃபார்ம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் தொடங்கி அது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ஏதோ ஒரு தருணத்துல வந்து ஸ்டாப்புக்கு வரும் அந்த தருணத்தை பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசுறோம் மாலை ஆறு மணிக்குள் அவன் இந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்திருப்பான் ஸோ மேபி அவன் வந்து இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானா இருக்கும் அவன் எப்போதான் இந்த புக்கை முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு கொடுப்பான் அப்படின்னா ஆறு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிருவான் அந்த மாதிரி சொல்றது ஓகே முடித்து இருப்பான் ஹி வில் ஹேவ் ஃபினிஷ் திஸ் புக் பை சிக்ஸ் பிஎம் இல்லை வந்துட்டு என்ன இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறான் அப்படின்னா போகிற போக்க பார்த்தா ஆறு மணிக்கெல்லாம் இந்த புக்கை படிச்சு முடிச்சிருவான் போல இருக்கே அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் அது ஸோ ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு தருணத்துல வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நடந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்றது ஏதோ ஒரு தருணத்துல ஃபியூச்சர்ல நடந்து முடியும் ஹி வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் திஸ் புக் பை சிக்ஸ் பிஎம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மெயின் சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹி வில் ஹேவ் ஃபினிஷ்ட் அவ்வளோதான் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னன்னா இந்த புக்கு இந்த புக்கு முடிச்சிருப்பான் எப்போ முடிச்சிருப்பான் அதாவது ஆறு மணிக்குள்ள முடிச்சிருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் அவள் பிரான்ஸ் போவதற்குள் பிரெஞ்ச் கத்துக்கொண்டு இருப்பாள் அதாவது பிரான்ஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்காக வந்துட்டு பிரெஞ்ச் அவ கத்துக்கிட்டு இருக்கா ஸோ அவ எப்போ கத்துக்குவா அப்படின்னா நீ வேணா பாரு அவன் பிரான்ஸ் போறக்குள்ளார த பிரெஞ்ச் வந்துட்டு நல்லா வந்து சரளமா பேச ஆரம்பிச்சிருவான் அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல சொல்றது ஷி வில் ஹேவ் லேர்ன்ட் பிரெஞ்ச் ஓகே ஷி வில் ஹேவ் லேர்ன்ட் பிரெஞ்ச் பிஃபோர் ஷி மூவ்ஸ் டு பிரான்ஸ் ஸோ பிரான்ஸுக்கு அவ போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவ வந்து பிரெஞ்சை வந்து நல்லா ஃப்ளூவெண்டாக கற்றுக்கிருப்பா நீ வேணா பாரு அந்த மாதிரி சொல்றது அது இந்த இடத்துல ஷி வில் ஹேவ் லேர்ன்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு மெயினா இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அதுல வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன படிச்சிருப்பா பிரெஞ்ச் படிச்சிருப்பா எப்ப படிச்சிருப்பா ஏதோ ஒரு தருணம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதாவது இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அவர் பிரான்ஸுக்கு போற பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் பிரான்
ஸோ நாளைக்கு நேரம்லாம் நான் மும்பை போய் சேர்ந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதாவது டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஐ வில் ஹாவ் ரீச்ட் மும்பை ஸோ இதில் வந்து மெயின் சென்டென்ஸ் வந்து ஐ வில் ஹாவ் ரீச்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எங்கே அப்படின்னா மும்பை எப்போ அப்படின்னா டுமாரோ பை திஸ் டைம் ஸோ நாளைக்கு இந்நேரம் நான் வந்து பாம்பே போய் சேர்ந்துருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறது நாளை இந்நேரம் நாங்கள் மும்பை போய் சேர்ந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு டுமாரோ பை திஸ் டைம் வி வில் ஹாவ் ரீச்ட் மும்பை ஸோ ஐ வந்தாலும் அதே இது ஸ்ட்ரக்சர் தான் வி வந்தாலும் அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் அடுத்த மாதம் பேஷன்ட் பூரணம் குணம் அடைந்து இருப்பார் that patient will have recovered completely by next month so eppanga ivarku seriyaagu appadina kavalapadadinga ipo avar recover aite irukkararu next month paarenga complete ave recover aayiruvaaru appindra mari solrom the patient will have recovered completely so mulusa avar vandu gunam adanjirpaaru eppo appadina vandittu adutha maasathukullar by next month அடுத்தது இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்சஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே ரூல் என்ன வேர்க் கூட ஐஎன்ஜி வரும் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ மேல நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கூட வந்து ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் சேர்த்தணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்துட்டு ஹேவ் ஹேஸ் ஹேட் சேர்த்த போறோம் அது கூட வந்து இந்த பீன் அப்படிங்கிறத சேர்த்திக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்பவும் போல கண்டினியூஸ் டென்ஸோட ரூல் என்ன வேர்க் கூட ஐஎன்ஜி வரும் அந்த ஃபார்ம் தான் போடணும் அதை அப்படியே போட போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சப்ஜெக்ட் அது கூட வந்துட்டு இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட் கூட ஹாவ் பீனோ ஹாஸ் பீனோ ஹாவ் யார் யாருக்கு வரும் ஐ யூ வி தே நேம்ஸ் மேலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஹாவ் போட்டுக்கிறோம் அது கூட பீன் சேர்த்துறோம் அப்புறம் வேர்ப் ஐஎன்ஜி இதே வந்து ஹீ ஷி இட் நேம்ஸ் இங்குள்ள அதாவது தேர்ட் பர்சன் வரும்போது ஹாஸ் பீன் பிளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஆக்ஷன் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் அதாவது வந்து இது என்னென்னா ஆக்ஷன் வந்து தொடங்கிருச்சு அதாவது பாஸ்ட்ல எப்போ தொடங்குச்சுன்னு சொல்ல வரல ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல தொடங்கிருச்சு ஆனால் என்னென்னா இப்போவும் வந்து அது நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்போவும் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு தருணத்துல தொடங்கி இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும் நான் இந்த வேலையை இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதாவது இப்பவும் நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க வந்து இந்த வேலை எத்தனை நேரமா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஐயோ நான் நீங்க வேற நான் இதை ரெண்டு மணி நேரமா செஞ்சுட்டு இருக்கேங்க ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் இப்ப வந்து மணி ஒரு அஞ்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து மூணு மணிக்கெல்லாம் இந்த வேலையை தொடங்கி இருக்கோம்னு அர்த்தம் மூணு மணிக்கு தொடங்கினதுங்க இப்பவும் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காது ரெண்டு மணி நேரமா நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பாஸ்ட்ல தொடங்கி இன்னும் செஞ்சுட்டே இருக்கேன் இன்னும் முடிஞ்ச பாடு இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு டோன்ல பேசுறது தான் இது நான் இந்த வேலையை இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஐயோட ஆக்சிலரி என்ன இந்த இடத்துல வரும் ஹாவ் பீன் அது கூட வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஐ ஹாவ் பீன் டூயிங் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா சென்டென்ஸ் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங்கிறது தான் மெயினா சென்டென்ஸ் அது கூட அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த வேலையை திஸ் ஒர்க் எத்தனை நேரமா ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் ஓகே ஃபார் வந்து டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னாலே ஃபார் யூஸ் பண்ணணும்னு படிச்சிருக்கோங்களா லாஸ்ட் வீடியோல அதான் இங்க ஃபார் போட்டிருக்கோம் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் திஸ் ஒர்க் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் அவர்கள் காலையிலிருந்து இங்கே விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றனர் தே ஹாவ் பீன் பிளேயிங் ஹியர் சின்ஸ் மார்னிங் சின்ஸ் மார்னிங் இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க எப்பவுமே டியூரேஷன் ஆஃப் அந்த ஸ்பேன் டைம் ஸ்பேன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் எத்தனை மணி நேரம் எத்தனை நிமிஷம் அந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது ஃபார் போடணும் ஓகே இதே வந்து எந்த தருணத்துல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அது வருஷமா இருக்கலாம் ஒரு காலகட்டமா இருக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது சின்ஸ் வரும் ஓகே ஃபார் மார்னிங்னு சொல்லிடாதீங்க இந்த இடத்துல வந்து சின்ஸ் மார்னிங் ஏன்னா வந்து இந்த டைம் சொல்லலை நம்ம எத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்ல காலையிலன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம் காலம்னு வரும்போது அங்கெல்லாம் சின்ஸ் தான் வரும் அது வருஷமா கூட இருக்கலாம் தே ஹாவ் பீன் பிளேயிங் ஹியர் சின்ஸ் மார்னிங் காலையிலிருந்து இங்கே விளையாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க காலையில தொடங்குது இன்னும் விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க தே ஹாவ் பீன் பிளேயிங் ஹியர் சின்ஸ் மார்னிங் நீ என்னை ஒரு மணி நேரமாக கேள்வி கேட்டு கொண்டு இருக்கிறாய் ஸோ இப்போ மணி நாலாச்சு நீ மூணு மணிக்கு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சது இப்போ மணி நாலா தான் ஒரு மணி நேரமாக நீ க
ஸோ அவர்களுடன் இல்லை அவர்களிடம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும் போது வித் வந்துடும் ஸோ ஹி ஹஸ் பீன் ஆர்குயிங் வித் தெம் எப்போ இருந்து நாலு மணியிலிருந்து நாலு மணி நேரமாக கிடையாது இது வந்து நாலு மணியிலிருந்து அந்த காலத்தை தான் காட்டுறோம் ஸோ சின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து நாலு மணி நேரமாக அவங்க கூட ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீ ஹாஸ் பீன் ஆர்கியூயிங் வித் தெம் ஃபார் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ நாலு மணி நேரம் அந்த டைம் ஸ்பேனை சொல்கிறோம் டியூரேஷனை சொல்கிறோன்னா ஃபார் வரும் இது வந்துட்டு என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் டைமை சொல்லிட்டு இருக்கோம் காலத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால வந்துட்டு ஹி ஹஸ் பீன் ஆர்கியூயிங் வித் தெம் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் அவர் நூ மூணு மணி நேரமாக மேனேஜரை பார்க்க காத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதாவது அவர் எப்போ வந்துட்டாரு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு அவர் வந்து இன்னும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு மேனேஜரை பார்க்க முடியல அதுதான் அதோட அர்த்தம் ஸோ மூணு மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காருன்னு அர்த்தம் என்ன இன்னுமே அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காருன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஹி ஹஸ் பீன் வெயிட்டிங் டு சி த மேனேஜர் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸோ மேனேஜர் தான் இவரை இன்னும் மீட் பண்ணல ஏதோ ஒரு ரீசன்னால இன்னும் மீட் பண்ணல இன்னும் மூணு மணி நேரமாக ஆச்சு அவர் பார் மூணு மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஹி ஹாஸ் பீன் வெயிட்டிங் டு சி த மேனேஜர் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் கடந்த காலத்தில் தொடங்கி இப்பவும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த செயல்கள்லாம் அப்படின்னா வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் போட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சாரி ஓகே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் தொடங்கி இப்போ நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் தொடங்கி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த அந்த ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட்டை வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம கொடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு ஆக்சிலரி வந்து ஹேட் பீன் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்க் ஐஎன்ஜி போடணும் ஓகே ஐயூ விதே நேம்ஸ் ஈஷி இட் நேம் எது வந்தாலும் ஹேட் பீன் போட்டுட்டு வேர்ப் ஐஎன்ஜி எதுக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு கடந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் தொடங்கி ஒரு வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் கடந்த காலத்தில் முடிஞ்சிருச்சு கம் ஆக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டை அந்த எந்த தருணத்தில் அது ஸ்டாப் ஆச்சு எதுனால ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்குறோம் பாருங்கள் டூ ஆர் மோர் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் ஒன் ஆக்ஷன் கண்டினியூஸ் இந்த பாஸ்ட் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து தான் கண்டினியூஸாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் காட்ரோலிங் இது வந்து தொடங்கி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இன்னொரு ஆக்ஷன் வந்து நடந்தோடனே அது ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் தான் பேசுறது அந்த இந்த ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் வந்து தான் இந்த ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டாட் வச்சு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஆக்ஷன் தான் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இன்னொன்று வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் எதுவும் டக்குன்னு நடந்திருக்கு அதில் வந்து அந்த கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது வந்து டப்பு நின்று போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ராம் வருவதற்கு முன் அவர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் அதாவது அவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றது தான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் தே ஹேட் பீன் டாக்கிங் அவங்க பேசிக்கொண்டு இருந்தார்கள் ஓகே பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இருந்தார்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்தாங்க அப்புறம் எப்போதான் நிறுத்தினாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பிஃபோர் ராம் அரைவ் ராம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் அவங்க பேசுறதே நிறுத்தினாங்க அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி சொல்றோம் ஸோ தே ஹேட் பீன் டாக்கிங் ஓகே அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படியா எத்தனை நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஃபார் ஓவர் அண்ட் ஆர் அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அவங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க எப்போ தான் நிறுத்தினாங்க அப்படின்னா பிஃபோர் ராம் அரைவ் ராம் வர்றதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை ராம் வர்ற கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்க நிறுத்தினாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல தே ஹேட் பீன் டாக்கிங் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் சென்டென்ஸ் ஸ்கூல்லலாம் பெரும்பாலும் இந்த மெயின் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் பெரும்பாலும் வரும் பிரபு மயங்கினான் ஏனென்றால் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் நாள் முழுவதும் அவன் நின்று கொண்டு இருந்தான் ஸோ அவன் நின்றுகிட்டே இருந்திருக்கான் பாஸ்ட்ல நின்றுகிட்டே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறான் எப் அப்போ வந்து அது எப்போ தான் முடிவுக்கு வந்துச்சு அவன் மயக்கம் போட்டான்ல அப்போ தான் அது முடிவுக்கு வந்துச்சு எந்த பொசிஷனில் நின்றுருந்தான் அதாவது நின்க நின்றுட்டே இருந்தான் இல்லைங்களா அது எப்போ முடிவுக்கு வந்துச்சு அவன் மயக்கம்
பிரபு ஃபெயிண்டட் பிகாஸ் ஹீ ஹேட் பீன் ஸ்டாண்டிங் ஆல் டே அட் ஒர்க் இது வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினோம்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நான் ரீசனாக சொல்லியிருக்கான் அவன் மயக்கம் போட்டுட்டான் அப்படி காரணம் என்ன அவன் நின்றுக்கிட்டே இருந்தான் அதுதான் அந்த கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே அவன் ஓய்வு இல்லாமல் அவன் நின்றுக்கிட்டே இருந்தான் அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதனால தான் அவன் மயக்கம் போட்டான் ரீசனாக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ரிசைன் செய்வதற்கு முன்பு ஜாக் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் மூன்று வருடங்கள் பாடம் சொல்லி கொண்டு இருந்தார் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருந்தார் ஜாக் ஹேட் பீன் டீச்சிங் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் ஹீ ரிசைன்ட் ஸோ அந்த சா அந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னாலே தெரியும் பாஸ்டில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் அவர் ஆரம்பித்து அது நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த இடத்துல அது என்ன நடந்துட்டு இருந்துச்சு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா அதுதான் செயல் அந்த செயல் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு எத்தனை வருஷம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு மூணு வருஷம் அதாவது இப்போ வந்து ஜாக் வந்து சொல்லி யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இந்த ரிசைன் பண்ணுறது இந்த டாட்டர் ஸோ ரிசைன் பண்ணிட்டாரு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு மூணு வருஷமும் தொடர்ந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாரு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜாக் ஹேட் பீன் டீச்சிங் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஃபோர் த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் ஹி ரிசைன்டு ஸோ இந்த இடத்துல மூணு வருஷம் அந்த டியூரேஷன் தான் சொல்கிறோம் அதனால தான் வந்து ஃபார் போட்டிருக்கோம் இதே வந்துட்டு நீங்கள் இயர் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம சின்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அந்த காலக்கட்டம் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தானே சொல்கிறோம் அப்போ வந்து சின்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து டியூரேஷன் அதனால் ஃபார் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கடந்த காலத்தில் அவர் ரிசைன் பண்ணுறாரு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ரிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூணு வருஷமும் அவர் டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ரவி எடை கூடிவிட்டான் ஏனென்றால் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தான் ரவி கெயிண்ட் பெயிண்ட் பிகாஸ் ஹி ஹேட் பீன் ஓவர் ஈட்டிங் ஹி ஹேட் பீன் ஓவர் ஈட்டிங் இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் ஸோ மெயின் சென்டென்ஸு ஸோ இது வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இதை கொடுத்துருப்போம் ஸோ ரவி வந்து வெயிட்டை கெயின் பண்ணிட்டான் வெயிட் போட்டுட்டான் ஏன் போட்டுட்டான் ஏன்னா அவன் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அதனால் குண்டாயிட்டான் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் லதா போட்டியை ஜெயித்தாள் ஏனென்றால் அவள் சின்சியராக பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தால் ஸோ அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டாட் மேலே அந்த டயக்ராம் இருக்கு அது வந்து என்னென்னா வெற்றி பெற்றார் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த பாயிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டினியூஸாக அவள் கடந்த காலத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தா அதுக்குண்டான பலனை அவள் ஜெயிச்சிட்டா அந்த இடத்துல தான் வந்து அது ஸ்டாப் ஆகுது அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் லதா வந் த காம்படிஷன் பிகாஸ் ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிஸிங் சின்சியர்லி ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிஸிங் இதுதான் வந்துட்டு மெயினாக இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் அதாவது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிஸிங் ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான் அதில் வந்து காம்படிஷனும் ஜெயிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் லதா வந்த காம்படிஷன் பிகாஸ் ஷீ ஹேட் பீன் ப்ராக்டிஸிங் சின்சியர்லி இந்த இடத்துல வந்து இதுக்கான இதுதான் வந்துட்டு மெயின் மாதிரியும் இதை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொண்டு வந்திருக்கோம் கீழே லதா ஜெயிச்சிட்டா எப்படி ஜெயிச்சா ஏன்னா வந்து கடந்த காலத்தில் அவள் ப்ராக்டிஸ் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கான பலனை வந்து அவள் அனுபவிக்கிறா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக யூசேஜில் இல்லாதது அதுக்குன்னு யூஸே பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லலை பெரும்பாலும் இது வந்து பெரு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது வந்து நிறைய சென்டென்சஸ் வந்து இதில் இமேஜினரியாக பண்ணக்கூடியது இருக்கும் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு சம்பவம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அது ஃபியூச்சரில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் நிற்கும் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் கேல்குலேட் பண்ணி சொல்கிறது ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வர்க் ஐஎன்ஜி ஸோ கண்டினியூஸ் டென்ஷன் வந்தாலே நான் வச்சுக்கோங்க ஒர்க் கூட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் ஹேவ் பீன் அப்படிங்கிறது அவர் ஆக்ஸ்லரியா அது கூட வந்துட்டு ஒர்க் ஐஎன்ஜி நவம்பர் வந்தால் நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து ஐந்து வருடம் ஆகியிருக்கும் ஸோ இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆகலை இப்போ யாராவது வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் வேலை சேர்ந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இந்த நவம்பர் வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகிருக்குங்க அந்த மாதிரி நவம்பர் இனி வரல வந்தா அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கும் அந்த மாதிர
at 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. That's why we இது பெரும்பாலும் இத அவாய்ட் பண்ணிருவோம் இதுக்கு பதிலா நம்ம சிம்பிளா மேல சில டென்சஸ் பார்த்தோம் இல்லீங்களா அத வெச்சு நம்ம வந்து பேசிடுவோம் சிம்பிளா வந்து ஐ அம் வெயிட்டிங் ஹியர் ஃபார் தி பாஸ்ட் 10 minutes 20 minutes அந்த மாதிரி சிம்பிள் சென்டென்சஸ்லயே நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிரோம் இத வந்து அவாய்ட் பண்ணிரோம் இந்த மாதிரி வந்து எத்தனை நேரமா வெயிட் பண்றீங்கன்னா நான் 30 நிமிஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றது இது வந்து என்னன்னா இனி வந்து மணி அஞ்சடிச்சா நான் இத்தனை நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அர்த்தம்ன்றது பெரும்பாலும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிருவோம் அவ்வளவுதான் அவருக்கு முப்பது வயது வந்தால் அவர் பியானோ வாசிக்க ஆரம்பித்து இருபது வருடங்கள் ஆகி இருக்கும் வென் ஹீ டேர்ன்ஸ் தேர்ட்டி இப்ப ஏஜ் என்னன்னு தெரியல ஆனா வந்து சொல்றோம் அவருக்கு முப்பது வயசு ஆச்சுன்னா அவர் பியானோ வாசிக்க ஆரம்பிச்சு இருபது வருஷம் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த அளவுக்கு டீப்பா நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது வென் ஹீ டேர்ன்ஸ் தேர்ட்டி ஈ வில் ஹாவ் பீன் பிளேயிங் பியானோ ஃபார் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சிம்பிளாக வந்துட்டு ஹி ஹாஸ் பீன் பிளேயிங் திஸ் ஃபார் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம வந்து சொல்லி முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வந்து இனிமேல் வந்துச்சுன்னா இத்தனை வருஷம் வாட்ச் வாட்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அவள் விமானம் வந்து சேரும் போது நீ வெயிட் செய்ய ஆரம்பித்து இரண்டு மணி நேரம் ஆகியிருக்கும் அதாவது இரண்டு இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகியிருக்குன்ற மாதிரி அர்த்தத்துல இதை கொடுத்திருக்கேன் யூ வில் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் மோர் தென் டூ அவர்ஸ் வென் ஹ பிளேன் ஃபைனலி அரைவ்ஸ் ஸோ நீ வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கும் அவ ஃபிளைட் வந்து இறங்கும் போது அந்த மாதிரி சொல்றது இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியல பட் இமேஜின் பண்ணி நம்ம டைமை கால்குலேட் பண்ணி சொல்றோம் அதனாலதான் இந்த டென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் பேசாம சிம்பிளாவே மேல நம்ம பார்த்த டென்சஸ்லயே சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசிடுவாங்க நான் இதுல வந்து இந்த சார்ட் மாதிரி கொடுத்திருக்கேன் மேல நம்ம டயக்ராம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுதான் நான் வந்துட்டு ஒரு கம்பேர் பண்ணி பாக்குறதுக்காக நான் இப்படி கொடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டு மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்திருக்க காரணம் என்ன இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் அதாவது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லைங்களா இது அதிகமா யூசேஜ்ல இல்லாதது யூஸே பண்ண மாட்டாங்கன்ட்டு இல்லை பட் கம்மியா யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகே மீதி பத்து டென்சஸ் தான் அதிகமா யூசேஜ்ல இருக்கக்கூடியது இதே வந்து சிம்பிளா நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது எப்படி வரும் அப்படின்னு அதாவது சிம்பிளா நம்ம டீட்டெயில டீப் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம வரும்போது எப்படி இருக்கும்னா பிரசன்ட் சிம்பிள் இப்படி டென்சஸ் நான் அப்படியே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இது வந்து நான் அப்படியே வாசிட் மட்டும் வரேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன டென்ஸ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஓகே நான் செய்கிறேன் ஐ டூ அதாவது ரெகுலராகவே நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றக்கு ஓகே நான் செய்தேன் ஐ டிட் நான் செய்வேன் ஐ வில் டூ நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஐ ஆம் டூயிங் நான் செய்து கொண்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் டூயிங் நான் செய்து கொண்டு இருப்பேன் ஐ வில் பி டூயிங் நான் செய்து இருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் டன் நான் செய்து இருந்தேன் ஐ ஹேவ் டன் நான் செய்திருப்பேன் அதாவது இது வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வச்சு பேசுவோம் அதனால வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஐ வில் ஹாவ் டன் அந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் இதுவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மாதிரி நான் தமிழில் கொடுத்துருக்கேன் பட் அப்படி கிடையாது ஏதோ ஒரு தருணம் அப்படின்றது வரும்போது நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பாருங்க நான் இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஸோ பாஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல தொடங்கி இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது இதே வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா இது மட்டும் வரும் பெரும்பாலும் இந்த டைம் எத்தனை நேரம் அதெல்லாம் வந்து டீப் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிருவாங்க I have been doing. அதோட ஸ்டாப் பண்ணிருவாங்க வேணும்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை எத்தனை நேரமாக செஞ்சுட்டு இருக்கோன்ற சொல்லலாம் ஃபார் டூ அவர்ஸ் நான் இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருந்தேன் ஐ ஹேட் பீன் டூயிங் ஃபார் டூ அவர்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நான் ரெண்டு மணி நேரமாக செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ எப்போ தான் நிறுத்து நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணிங்க எதனால ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க வரும்போ வர்ற வரைக்கும் நான் செஞ்சேன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரம் செஞ்சேன் ஸோ அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி டூ ஹவர்ஸாக நான் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறது நான் இரண்டு மணி நேரமாக செய்து கொண்டு இருப்பேன் ஐ வில் ஹாவ் பீன் டூயிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் அதாவது மணி நாலு அடிச்சது அப்படின்னா வந்துட்டு நான் 
வேர்ட்ஸ் போட்டு சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிங்க இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில்